Asta e, frate, să mănâncă cu poftă. <laughs> Prieteni, am pornit astăzi într-o călătorie medicament pentru suflet. George îi va purta pașii Andrei prin fermecătorul ținut al neamțului, dar și pe la poalele pietricicăi. Întregul județ, de fapt, e o mândrie a Moldovei, care abia așteaptă să fie descoperită de ai noștri trubaduri. Tu ești relaxat, nu? Pentru că stai în dreapta și nu te obosește drumul. Cam câte ore am făcut? Obosește și pe mine. Cât crezi că pot să merg cu soarele ăsta în față? Dar spune câte ore am făcut. Ei, ajungi mai decât de la București la... Ajungi mai decât la... La Neamț, la Târgu la Neamț. Neamț, mergem la Agatia. Vezi unde te-am adus? Bine, mai avem un pic, de-abia intrăm în Roman acum. Da. Te pămâniști că ți-o fi foame. Am foame, da, am foame, mi-e sete. Hai că de sete... De sete am reușit să te potolesc pe drum, dar de foame... Vrei să intrăm să mâncăm ceva în Roman? Uite prietena asta la care mergem la... Lasă-mă să ghicesc ce-mi dai. O pastramă de oaie sau ce ce-mi dai, un bulz. Îmi dai de pastramă de la Gorașov, de la Bran. Ba da, dar nu știu ce ai putea să-mi dai. Bucate moldovenești, dar până la bucatele moldovenești pe care să le încercăm cu adevărat la Agapia, uite, o să vreau să te surprind dacă toți suntem aici în Roman și ne oprim să mâncăm ceva ce nu trece prin cap ca putem mânca aici. Um, și bun. Gogoș. Știi că îmi plac gogoși. Nu de desert, mâncare. Să țină de sat, de fan. Luăm ceva, nu stăm, nu? Mâncăm repede pe fugă și am plecat. Da, pe mai avem drum lung. Ok. Mama, hai că mai fug și mie poftă. Dar eu înghit în sec. Eu nu mă faci rău. Puțin atipică alegerea lui George. Sigur o va surprinde pe Andreea. Pe piața centrală. Pe piața eu, centrală. Eu niciodată nu știu unde mergem, dar eu mă bucur că mergem, înțelegi? Este pe foame, ți-am zis că n-avem timp. Ne băgăm mâncăm, frumos. dar tot mi-ai zis ce mâncăm. O să luăm ceva așa de mâncat pe fugă, în mână. O brânză de burtof. <laughs> Cred că îmi dai fast food fast food, să fast food, cu cărniță, cu ce trebuie. Uh! Bună ziua! Bună seara! Bună seara! Burger și pizza! Tu ți pizza, eu mi-au burger și împărțim. Da. Care? <laughs> American? Burger. Moldovenesc aveți? Da. De la Cum? Moldovenesc. Cum să... Burger moldovenesc. Ce? Cum adică burger moldovenesc? Să zice, să zice cheese altfel. Cheese. Dar cum burger moldovenesc? Hai înăuntru, că ți arăt eu. What? Nu cred. Pasiunea lui Loredan pentru bucătărie nu e de ieri de azi. Doar aplecarea lui către curentul acesta de fast food artizanal e mai nouă. Ai noștri vor gusta astăzi un burger cum n-au mai mâncat. De ce moldovenesc? De ce moldovenesc? Ce are deosebit față de burgerul? Nu, moldovenesc. Este un moldovenesc. Este un burger artizanal. Mmm, burgerul îmi place foarte mult. dă și mie, mie, te rog, să gust. Nu știu, ce fite asta, Loredan, e de pe la noi? Vă cu țără românească, da, da, da. Haide că mănânci Artizanal, în principiu, ce înseamnă? Că îl facem de la zero și că îl facem cu ingrediente... Naturale, 100%. Și cât se poate de pe în zona, nu? Obligatoriu. Vă cu țără românească? Local. Local, să meargă produsele locale. Bucătar de ocazie la fast food sau gazdă bucuroasă la pensiunea din Agapia, Loredan e un moldovean de toată isprava. Nu știam că se pune unt pe pâinea de burger. Asta e foarte. Păi trebuie să o ajuți un pic, o și pe asta pe plită, nu? Trebuie pus pe plită și se moaie. Atunci când se unge, se moaie. Mm -hmm. Și trage din, din întoarcere toată grăsimea și nu se usucă, practic. Da, Iar da. asta ce le-ai făcut? Am văzut că le-ai scos din cuptor. Le-am pus semințe și le-am pus la cuptor să rumenească. Să rumenească un pic. Mm -hmm. Mm -hmm. Foarte tare. Și au o culoare. Ce asta? Alunecea caramelizată. 
și apă caramelizată? Da, da. Mm. Și ce mai avem? Roșii parmezan? Da. E gustă asta din asta, asta Nu, nu vreau. Nu Vai vreau. ce bune Eu vreau mm. burgerul complet. Așa că zic să ne apucăm. Păi, asta la grătat. Mamă, ce mișto s-au venit. Cum arată de bine. E poftă. Vrei tu să asamblezi un burger? Abia aștept. Întotdeauna mi-am dat să asamblezi un burger. Premieră pentru Roventura, momentul acesta cu siguranță va smulge câte un oftat pofticioșilor. Și de când filmez de materiale culinare? Nu. A, în mult. Și nu te-a angajat nimeni, nu? Asta, asta, asta. <laughs> Știi de, de câte ori am filmat un burger? Niciodată. Niciodată. Cred! E prima da, bine, dar e făcut material. E... Poate, mai... Dar și asta poate să fie tradiție până la urmă. Unii au învățat să nu încep burger. Haide, că eu nu mai pot de poftă. Eu nu mai pot. Bine, e că ăștia trebuie mâncați fierbiți. Hai, Lordan, îl face pe primul. Spune-mi ce trebuie să fac, uite, facem împreună. Sau așa. Mai nu de casă. Oh. Mai nu de casă, adică de aia care a văzut ouă. Pun pe două și unul lăs pe tine, da? Da, te rog. Okay. Așa, mă, trebuie să facă și ea. Ok. Perfect. Pune în test grici, să plac mm. ți după gustul tău. Nu, da. Cum îți place? Ce-ți place la un burger? Îmi, place... îmi plac sosurile foarte mult, îmi place cașcavalul foarte mult. Da. Un sos. Sos de roșie, așa. Nu, e de roșie, este dulceasă de adeliute. Serios? Cu câteva condimente speciale, dar e super. Oh. Mm -hmm. E un pic iute? Puțin, ah, de la foarte dulce? puțin, Aia foarte puțin. Da? Foarte puțin. Deci neapărat la mine, te rog frate, ceapă caramelizată din belșug. Nu te zgârci, că okay. asta e extraordinar. Ce urmează? Pune un puțin de salată. Puțin de salată verde. Salată. Frumos. Punem bulgărul. Burger. Bun. frumos. A, uite ce se odihnește la mm. pe patul ăla de verdeață. Ce bine arată. Ce joacă frumoasă pe teșgheaua fast food-ului din Roman. Cum să nu-ți plouă în gură? Roșii. Vezi că... cât de consistent este acest burger. Te rog niște mm. castraveceri murați, nu? Ar cam fi să ne tai un pic greața preventiv. Că de e... Înainte de șpriț. Da. Puțin. Punem, punem deci, e burger american-moldovenesc. Mmm, eu nu mai pot de poftă. Ce apă ca așa merge? Ce apă ca așa merge puțin. Merge un pic. Ah, cașcavalul pentru cartofi. Da, da, da. Bravo, mă scuzați. Cașcaval mai spre parmezan. Parmezan. Zic să și mâncăm, nu? Ce tigăi te faine, mamă, parcă mai cu poftă. Să mâncăm, zic. Ah, am scuzați. Bine. Asta cred că e al meu. Marca așa mă striga. Mm. Mm. Asta înseamnă că e al meu, nu? Mm -hmm. Ui, am uitat să dăm noroc. Hai, Doamne, ajută. Mm. E foarte bun. Frate. Andreea, nu, vă... nu te zvârci <laughs> deloc cu, cu picantul. A rămas pe gustul ăsta, așa e? Asta e, frate, să mănâncă cu poftă. Sunt foarte buni. Să vezi aici, aproape. Oh, mulțumim, George. Barabule. Mm. Așa le zice pe aici. Frate, la te sature. Ai putea să faci un campionat de mânca viteză. Mm. Ai câștigat sigur, că vă că tu nu zici nimic, m-am mânit. Prietenul Loredan sau fratele Loredan, cum îmi place mie să spun, e cu adevărat un pasionat, un bucătar pasionat, dar totodată și un mare gurmand. Genial! Burgerul acesta te face să te murdărești până la urechi, dar merită fiecare mușcătură. Nebunie absolută! Mănânc prea cu poftă. Sunt Se împletesc toate gusturile astea acolo cu verdeața aia și cu ceapa caramelizată și cu sosurile. Ceva de să poate. Dă-mi voie, te rog, dă-mi voie, dă-mi voie, te rog. Nu vreau să te întrerup din mâncat. Mă scuzați, mulțumesc. Nu, dar e, mm. e bine să am grijă de tine, știi? E bine să ai grijă de mine. Carton?
Max, ne aflăm pe ruinele fostei curți domnești din Piatra Neamț, nu? Așa este, fosta curte de domnească a lui Ștefan cel Mare. Și văd aici că suntem înconjurați numai de natură, ceea ce mi se pare foarte frumos pentru un centru. Este o mare atu al orașului Piatra Neamț, că avem o natură minunată de jur împrejur, cu dealurile astea împădurite, stânci și lacurile foarte frumoase. Dar totuși aici, pe ruinele fostei curți domnești, turnul lui Ștefan cel Mare e cel care atrage toate privirile, nu? Este simbolul orașului. Și faptul că Ștefan cel Mare a hotărât să facă aici curtea domnească, deși era un târg foarte mic atunci, arată că i-a plăcut și lui. Vedeți aici și această poartă de piatră, era, făcea parte din incinta respectivă. S-a construit biserica și cu turnul în 1497 până în 1499. Titoria lui Ștefan cel Mare, care este uh, reprezentativă pentru stilul moldovenesc, dar în același timp este un pic diferită de celelalte cunoscute în Bucovina. Vedeți că este ornată cu aceste plăcuțe de ceramică, unele pătrate care imită cărămida, iar altele rotunde, ceea ce mai întâlnim un pic și, în, și la Mănăstirea Neamțului. Aceste brâuri de ceramică îi dau o eleganță deosebită construcției și suplinește lipsa picturilor exterioare. Picturilor exterioare. Da. Pas cu pas prin vechiul târg din piatra, plimbarea este o veritabilă cură de bucurie pentru suflet. Eu cred că poate fi o destinație foarte bună, în special pentru familie. Și în special probabil iarna, nu? Pentru că există și pârtea de schi. Iarna, sigur, este foarte căutată pârtea de schi atunci când e zăpadă. Uh, și patinoarul pe care l-ați văzut. Mm -hmm. Dar uh, și traseele înconjurătoare pentru plimbări. Dar vara este și vara o atracție. Pentru că avem lacurile pe care se fac sporturi nautice. Ce stare de bine îți dă acest ținut moldav, poate la fel de frumos, dar văduvit de promovarea și aura Bucovinei. Nu cred că știe multă lume că cel mai important sit arheologic privind paleoliticul, încă de acum 30 de mii de ani, este în Piatra Neamț. Pe unul dintre dealurile din apropiere, pe Cernegura, s-au descoperit un o așezare care a dat țării noastre 70% din artefactele paleolitice. Tot ce avem prin muzee în momentul de față? În momentul de față nu prea se găsesc în muzee. Este în desfășurare campania de săpături. Are câțiva ani deja, dar încă se studiază. Muzeul de artă neolitică cu cuteni e o altă comoară ascunsă ce merită descoperită odată ajuns în Piatra Neamț. Găzduită de, probabil, cea mai frumoasă clădire din oraș, expoziția te poartă înapoi în timpul uneia dintre cele mai vechi civilizații de pe pământ. Una care a dăinuit mai bine de 1500 de ani. Simți o magie aparte aici, printre atâtea obiecte de ceramică desăvârșite. Despre cucutenieni se spune de fapt că au dus arta prelucrării ceramicii la perfecțiune. Revenim în timpurile noastre pentru a ne bucura sufletul și cu peisajele de la poalele Olimpului Moldovei. Raiul ți se așternă la picioare dacă urci în vestitul turna lui Ștefan. Ați rezolvat? Se poate urca? Se poate, dar n-am urcat nimeni de șase ani până, până sus. sus, sus. Asta ce până la balcon. Wow. E șubret balconul? Nu e șubret, dar este foarte greu de intrat că e sunt spațiu. Vedeți că zidurile sunt atât de groase. Asta, să știi. Eu mă mai strâng așa, dar așa nu e nicio problemă. Nu e mâncat mult, dar putea să nu trebuie. Hai să vedem cum e acolo. Am făcut ceva ce nu are toată lumea ocazia să facă, pentru că de asta are o ventura, nu? Am urcat într-un turn unde n-am urcat nimeni de șase ani. 
sper să revenim și să mai lucrăm o dată. Acolo mi-a plăcut foarte tare, cel mai mult de fapt. Vă dați seama ce ziduri groase sunt aici? Și reci. Și reci, cum urcau oștenii să observe dacă vin ceva inamici. Asta e nivelul al doilea, nu? Nivelul al doilea, aici, de fapt e nivelul al treilea, unde sunt clopotele. Mai bat? Mai bat, toacă, chiar mai înainte au bătut toacă. și toaca. Încă toacă. ține rol de uh, cloponiță pentru Biserica Sfântului Ioan Domnesc. De aici încolo nu s-a mai trecut de șase ani. De aici încolo n-a mai urcat nimeni, wow. de mult. Hai, Nu știu dacă asta înseamnă de bine sau de rău, dar ai grijă că scârțe. Se mai urcă, mai putem? Mai da, da, da. Încă mai este. Urcăm treaptă cu treaptă spre balconul parcă suspendat în ceruri. Deci se poate mai îngust de atât și mai întunecat. Nu era simplu să fii străjer pe vremuri. Mare grijă! Ia uite ce limba avea ceasul ăsta. Ce pendulă! Se învârte din 1888. Wow. Funcționează foarte bine și astăzi. Eu să verificăm. Și și pe zero. A bătut mai devreme. Da. E 16 fix. Se ce tip cu trece altfel la piatra de anți. <laughs> și se măsoară. Și aici? Da. Aici e balconul. Haideți să încercăm. Oare ce înălțime e de aici? Da, să văd. 30 de metri probabil. Ce fain să vede! Ce vedem acolo în zare? Ceaclău? Muntele Ceaclău, Olimpul Moldovei, supranumit, sau uh, Brionul Dacilor. Ce fain, nu m-aș fi așteptat să am în partea de vedere asta. Cu Ceaclău în spate, cu lacurile, cu telegondola care taie linia orizontului. Super! Și la asta e vezi Este foarte frumos apusul văzut, fie de la telegondolă, fie, dacă doriți să vedeți apusul, foarte fain când încep să aprindă luminile orașului, fie pe Pietricica. Am putea merge acum pe Pietricica, de exemplu. Cu mașina. Cu mașina. Da. Ajungem acolo în 20 de minute. Aici, Sau mai puțin. Chiar e un loc de păstrat în suflet, dar și în memoria telefonului. Mai cu un vin fiert, mai cu o vată pe băț, plimbarea prin centrul istoric al orașului se transformă într-un adevărat spectacol și îți oferă surprize de tot felul. Bună, bună! Ce pe ce am venit să te întâlnesc? Da. Mai da. găsit! Pe fata asta o știi? Frumosică! E frumosică? Da, 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 frumosică! Cum o cheamă? Cum te cheamă? Andreea! Andreea? Andreea? Nu, străboiul, încântată! Încântată! Dar pe tine cum te cheamă? Că nu știe nimeni cum te cheamă, de fapt. Ba da, eu sunt Ciprian. Dar știi că ești foarte cunoscut pe internet, nu? Da, știu, știu. Dar de ce ești cunoscut pe internet? Pentru că așa sunt cunoscut eu. Dar ce ai zis așa important? Că eu ce să fiu cunoscut de atâta timp? Nu mai zici la nimeni. Nu mai zici. Nu mai zici. Bine, pa! Mulțumim! Pa! Nu știu de asta! Nu știu de asta! Nu vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc! S-a întâmplat de să apeleze la mine! Nu știu! Nu știu! Nu știu de astea! Îl lăsăm pe Ciprian să-și continue căutările și pornim de grabă spre Pietricica, la fix pentru a surprinde un asfințit de poveste. Chef Sorin, mă bucur să te regăsesc pe Plaier Moldave, știi că îl cunosc de ceva ani pe Sorin. Nu știu cum reușiți să-l scoateți așa. Se pare mie să-l sopre. A, pe da, aici este un popas pentru viu. Mihail Sadoveanu și-a găsit liniștea unde altundeva are tâmpăiana liniștii de la Vovidenia.
Dimineața următoare îi găsește pe Andreea și George oaspeți în Piatra Neamț. Cu fiecare gondolă care trece pe lângă ferestrele lor, le vine pofta de plimbare. Nu înainte de a se pune pe picioare puțin, cu câteva din bunătățile locului pregătite cu iscusință și pasiune de unul dintre cei mai de seamă gurmanți. Bine te-am găsit, dragilor, șef Sorin. Mă bucur să te regăsesc pe Plaier Moldave, știi că îl cunosc de ceva ani pe Sorin. Am venit la oamenii ospitalieri, cum sunt toți de altfel în Moldova. Unii mai cu har, așa cum el, îi place să povestească în ziua. Ne povestești puțin despre ce avem pe masă. Um, Ciolanu și aici? Un ciolan și o coastă uh, marinată, frăgezită, ținută la cuptor că trebuie. Uh, niște cartofi la tigaie, adică... Vreți să mă descurc ăștia? Ia încearcă. Așa trebuie să audă. Trebuie să fie crispy. Curaj, curaj! Te-ai prieteni repede cu bucătăria Moldava, mă gândesc. V-ați pus pe nume din prima? Ați da, 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 a fost dragoste la prima vedere, pot să spun așa. Eu am mai lucrat odată aici și mi-a rămas așa în suflet că trebuie să mă întorc și să, să termin ce am început. și partea de spa. Vrem să dezvoltăm serviciile, să facem într-adevăr turism, nu doar hotelărie, trebuie să vindem experiențe, nu doar cazare sau masă. Am configurat, să spunem așa, niște trasee turistice, niște pachete de, de servicii turistice cu vizită la mănăstiri, cu masă la mănăstire, cu masă la casă, masă tradițională la um, oameni acasă. Au experiență în câteva... din satele din jur. Da, da, da. Sunt niște mm -hmm. gospodării care mă, mă duc acolo cu plăcere și mănânc. Adică oamenii fac cu drag, fac cu găina din curte, cu porcul din curte, cu roșia din curte. Foarte, foarte mișto. Asta. Mm. Nu știu cum reușit să-l scoateți așa. Și acum, când mă gândesc cât mi-a dat Sorin să mănânc, nu-mi vine să cred că eu pot să mănânc atâta mâncare. E foarte interesant atmosfera asta, că vii la un hotel mare și totuși regăsești cumva din, o parte din intimitatea pe care o găsești la o pensiune, la un butic hotel, la... Uh, nu, ține de... nu vrem să facem uh, din uh, partea de restaurant uh, așa un volum pur și simplu să dai de mâncare la oameni. Nu, o experiență culinară, dacă am 30 de clienți pe zi, eu sunt fericit. Dar dacă ei sunt fericiți. Fiecare masă luată aici se transformă într-un adevărat turnir culinar. Sorin vrea să creeze bucurie cu fiecare farfurie. Un o vorbă întâi, cu odată ce v-au trecut pragul, <laughs> nu mai ai timp să faci așa foarte, ceva pentru Foarte ușoară împrietenirea și foarte grea despărțirea. Uh, știi cum e? Omul trebuie să se simtă ca acasă. Noi ne-am simțit la voi ca acasă și îți mulțumim pentru asta. Mulțumim frumos, mulțumim frumos mâncarea a fost foarte bună. O să fie dor de tine. <laughs> <laughs> Hai, Andreea, lasă Instagram-ul, da, că pierdem și pe și ultima. Da, spune-le și tu oamenilor care ne urmăresc lasă că de frumoasă o să fie noi. experiența. O să fie, Uite o să și pe colegii noștri frumoasă. care ne filmează, wow! Haideți și voi! O pierdem pe ultima. Sunt <laughs> acum la și jumătate și nu știu ce am făcut toată ziua. Uite că ne așteaptă oamenii. Bine ziua, bine v-am găsit, bine v-am găsit. Bine găsit. Mulțumim, Mai circul, am zis bine că o prindem pe ultima? Nu, chiar ultima aproape. Haide că a venit. să spun un secret. Hai să urcăm, lasă secretele acum. E foarte important. Care? Ți-e frică de înălțime? Nu contează, o să-ți tracă. E un sentiment, știi că tot într-o... Într uite, rând. acum a de un metal. E Mare. tot în regulă, da? Gros. Mulțumim mult. 
Uau, ce frumos! Ne-a venit un colibia de teatra Bă, nu putem să venim la teatra și să mergem cu un colibia. Super interesantă ideea asta. Sunt curioasă să văd ce te-am admirat de sus. Păi, cred că se vede tot orașul de acolo. Și altă perspectivă decât... Dar te ții așa! Și altă perspectivă decât am nimerit aseară unde am urcat metru cu Tricica. Acum urcăm pe dealul sau pe muntele Cozi, la Cipei Zice. Oh, bine că nu poate vă întreba. Mă lăsa și pe geamul deschis așa să nu vină pe neală. Să nu se facă rău. Uite ce ar rău, Andreea, se vede acolo undeva departe. Hai, cât de frumos se vede! Dacă o să continui să fii prietenoasă, la vară o să te duc pe mult. O să-mi fac un story. Păi nu-ți faci tu un story, e adevărat că te-am întrerupt jos. Da, lasă-mă măcar pe ăsta să-l fac. Ăsta este un story la înălțime, să știi. Cine-ți pe vreo 600 de kg, de suntem încă în parametrii. Oh, oh, da, dacă mai mâncăm mult, s-ar putea să ne dea jos. Nu te mai mișca brusc. Andreea? Nu, mai face asta. Andreea? <laughs> ne certăm. Ai zis că dacă ești cu minte, te duc pe munte, dacă nu, nu. Ți-e frică? Bă, nu mi-e frică, dar când trece peste asta, așa, simt că mă iau cu <laughs> Ce frumos se vede în zare, așa. Tot lin, tot lin, ne Auzi, ducem. Auzi, de ce? Mi se pare mie să se prefie. A, pe da, aici este un popas pentru viu. Un oraș de 85.000 de locuitori care să aibă gondola. Da, pe asta zic. Spune și pe afară, nu prea simt. E intercurios cum, de ce au făcut-o, care a fost scopul cum au reușit. Au vrut și au pârtie de scrie, din păcate nu prea au vreme. Dar nu au pârtie, azi s-au pârtie. Au pârtie, dar nu prea au zăpadă, nu prea au temperaturi ca să facă zăpadă. Chiar au luat așa, e impresionat de orușelul ăsta. E o surpriză. E dezvoltat și e frumos. E conjurat așa de natură. Wow, a fost senzațional! Ai văzut ce frumos se vedea și ce privește minunată era! De aici se vede și mai tare, de aici. Greu de scos din minte panoramele fabuloase de care am avut parte de pe Pietricica, dar și de aici, de la capătul traseului Telegondolei. Numai bună de purtat cu noi mai departe, aceste imagini ne însoțesc până ajungem să descoperim altele. De ce frumusețe ni se cască în fața ochilor? Da, așa cum se văd copacii și toate astea prin ceață. Arată se... interesant, ca cadrul de film, nu? Da. Fiecare călătoria noastră trebuie să fie poveste și de asta am venit și în ținutul, ne-am țurit să-a ținutul zimbrului, cum îi spune. Dar ce frumos! Mm. Uite-te tu în față că eu mă pe geam. Trebuie <laughs> Dacă să uiți în față ceva... că tu ești la volan, <laughs> doamne, ia mă! Dacă e ceva manut, dar e prea frumos aici, uite-te, știi ce natură, ce Știu locuri tu, frumoase uh, și n-am fost niciodată. Știu că tu ai încredere în Dumnezeu și ai văzut că sunt multe mănăstiri pe aici, dar totuși <laughs> trebuie să mă uităm mâinile pe volan să ne uităm în față. Nu, Apropo de asta, la mănăstire te duci, să știi. La mănăstire? Ai ceva de mărturisit? Eh, eh, păcate fiecare. avem cu toții. Na. Străveche vatră de spiritualitate, leagăn al povestitorului Nepereche și casa legendarilor zimbri. Ținutul neamțului cucerește pe oricine ajunge să-l descopere.
Nu știa Gârghiu Dej legătura aceasta dintre Visarion Puiu și Sadoveanu, probabil, și văzând că stăruie, îi dă casa și îi devine reședință pentru Sadoveanu din 47 până în 64, anum, a 61, anul morții scriitorului. Sădoveanu a rămas un țăran, l-a numit Călinescu uriașul cu picioare de lut. Era, vă dau un exemplu, mânca doar cu mâna. <gânt> Și pentru că probabil mulți dintre musafirii lui nu prea greau această imagine, sau el însuși nu voia să o să, italeze, să, 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 să fie vandabilă, cum se spune astăzi, <gânt> mânca singur. Aici avem de... câteva... Sau chiar Aici toate? toată opera scriitorului, titluri cunoscute de cei care mai citesc, mai răsfăiesc prin biblioteci, dar și titluri necunoscute, dar un roman deosebit de frumos, foarte ofilită. Este un roman dedicat vieții mamei lui, o floare care s-a ofilit prea devreme, de aceea și imagine pe carte, o femeie moartă între flori. Chiar că la 36, la 36 de ani. Romanul de care vă făceam vorbire, de Tinereții, dedicat prietenului său, îl vedeți aici. Aici e opera lui tradusă în câteva, câteva limbi. Câteva limbi. Numai Baltagu a fost tradus în vă 14 limbi. Cel mai cunoscut roman, romanul Baltagu. Recent a fost tradus, anul trecut, și în limba italiană, romanul Baltagu. Aici avem toată opera sa, cei 104 volumi publicate, după cum a fost publicate, cronologic, cel mai prolific, cel mai prolific scriitor cel român. Mai prolific. Aici este camera verde sau sufrageria. Verde este viață, hrana este viață, de aceea sufrageria cu lume se va amasa. Asta e o stare specială în locul ăsta, să no. vezi atâtea obiecte pe care știi că l-a folosit. Supărare, n-ai noroc, că te țin mereu sub tot. Nu vă supărat, că am venit și eu cu o fenie de pâine, pot să ating un pic mirosul? Nu știu ce să bine, e și greu, roata se întoarce mereu, dar știu că se întoarce bine când prietenii spun mine. Nu, doamne.
dacă ar fi cunoscut s-a devenit frumos ar fi fi de tine. Nu-ți mai vine să te dai dus de aici, dar pe ai noștri mai așteaptă încă o experiență de neuitat. Te plângeai că te-am adus în Moldova să-ți dau burger de mâncare. <laughs>
Cu câtă grație, uite! Un pic mai așa, Andrei, un pic mai atât, mulțumesc! Privește puțin cu câtă grație învârte acest rotisor! Loredan pregătește sosul pentru puiul înăbușit cu căței de usturoi zdrobiți, ulei de măsline, unt topit, sare și zeamă de lămâie. Carnea s-a fript atât de bine și așa de fragedă că se rupe singură, nu altceva. Am învățat câteva chestii interesante de la Loredan, niște sosuri, așa. Probabil când o să mă apuc de gătit, o să le încerc. Frate Loredan, mai ținem asta? Mai dar o dată și gata. Da? Te am plecat? Da, așa, peste gata. Contează dacă la stânga sau la dreapta? Nu, de obicei nu dai pe partea care dai că nu, dacă aș... Na. Mi-a plăcut o explicație logică. Da. Face sens. Andreea dezbracă barabulele din folia în care s-au copt și le pune în valoare cu sare și unt. Ce savoare! Să nu știu să mănânci un cartof copt adevărat. Mamă, deci e preferatul meu cartof copt. Lasă cartof, Andreea, dar fie atât de ce e aici. Mulțumesc. Aruncă unul. Ia din ala, că tot uite, parcă l-am văzut deja, s-a frânt singur așa, săracul, în dogoarea aia acolo. Bine, tu folosești cipitul ca să nu zici că n-ai, că nu vrei să te lauzi că ai cuțite, dar în rest... Nu, nu ți-ar trebui. Uite-l, uite-l cum arată Dumnezeule. Ia și pe un pui să-mi bine. Îmi spune de fapt lui Loredan. Și cu ăsta e ceva. Asta doar dulceață de ardei iute și un pic de fum. Aici, unt, lămâie și usturoi. Să rămân la buerile. Uite-o pe asta cum se desprinde. Fâșiuțe, fâșiuțe. Ia să vedem, oasele astea ies ușor sau... Ce vorbești? Cum e? Poezie. Mm -hmm. O, Doamne, dacă ar fi cunoscut Sadoveanu, cum o să ar fi fi de tine? Ce merge după asta? Ce merge? Un vin bun și o baie la piscină. <gri> și mâine fugă la mănăstire să ne mărturisim păcate. <gri> să luăm pe <mâine> la zero. <gri> Dor mi-a fost de tine. <gri> În destulătoare și călătoria aceasta, atât pentru trup cât și pentru suflet. Andreea și George pleacă spre case cu tolba plină de povești. Nu mai bune să le ține de urât până la următoarea tură de hoinărit.